Esse aqui é The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited, para Xbox One. É, a gente tá vendo essa bela sequência em, em CG, que é a apresentação do jogo. Mas antes disso eu tive um, um pouquinho de dificuldade para conectar no, nos servidores. É, a gente tá jogando no segundo dia após o lançamento, então é normal que os mega servers é, estejam congestionados. Mas vale a pena porque é um jogo que eu esperei muito. É, eu não cheguei a jogar no, no, no PC, deixei pra esperar a versão de, de Xbox, eu tava jogando outras coisas e tudo. Então, vamos lá. É, vamos fazer um boneco legal aqui. Voz. Ah, gostei desse. Aliança Daggerfall Covenant hum. Daggerfall, pra quem não lembra, o segundo Elder Scrolls chamava Daggerfall. Vou escolher ele, gostei. Raça Kajit é o. O gato. Ah não, eu não posso. Como Daggerfall eu não posso escolher o gato. Então. É, vou escolher Imperial. É, essa aqui é a edição Imperial e a grande atração dela é justamente essa, você poder jogar com a raça é, Imperial Dragon Knight é. altera fisicamente o... tem, tem cara de ser os, os caras mais fortões, mas há ah, o Knight Blade Stealth Lâminas e Velocidade e o Templário. Vamos pegar o Dragon Knight mesmo. Ah, um cara for, fortinho, né? Mas não tanto. Cor da pele. Enfim, tanto faz. Eu queria mudar o cabelo dele. Cadê? <risos> Heróico, os caras têm um, um preset pra tudo, né? É... Eu queria que fosse um cara parecido comigo. <risos> Eu vou pegar esse aqui, gostei. Ah. Tá. Nossa. É, é, essa fartura de opções te deixa mais em dúvida do que... <risos> né? Mas vamos lá. Gosto, as pinturas de índio aí são da hora. Vou deixar ele assim, então. Mandíbula. Eita. Tamanho da orelha. <risos> tá. Cor dos olhos. Tem azul? Deixa azul então. Tamanho do olho. Tá. Name. Vamos chamar ele de. É. Kermit. O sapo. Feito. Olha, já tem um boneco com esse personagem. Então vou usar meu. Meu handle padrão. Espero que. É, essa, essa quantidade de, de opções aí é bem comum né? nos últimos jogos da, do Other Scrolls, principalmente o, o Skyrim. Eu lembro que eu passei um bom tempo fazendo meu meu Kajit lá. E ele também dava todas essas opções aí de é, cabelo, tamanho da. Da cara e tudo. Vamos lá. Vamos encontrar uma forma de escapar do Cold Harbor. Dead. 
Tá, aqui, isso aqui é, funciona como um tutorial. Lembrando que eu não, não joguei ainda o jogo, então... Eu tô apenas... Tá, tem um e-mail. Social. Mail. Tá, posso receber mensagem no jogo. Ah, tá, porque eu recebi o... O patch aqui, aqui ele diz os detalhes da edição imperial. Você pode jogar como imperial em qualquer aliança. Tem o um cavalo. Pledge of Mara também. Então... Ah, eu quero o meu inventário. Vamos ver se... Consumíveis e tal. É, esse... Esse menu é uma coisa que eu... Lembro bem, né? Que é Elder Scrolls... O, o Skyrim estava muito bem adaptado pra, pra controle. Eu joguei muito no, no Xbox é, 360. E esse aqui eu acho que o menu no, no, no Skyrim você não precisava apertar o. Né, no caso, o Start pra, pra mexer no menu. Você se grava o botão B. E... Cadê meu? <risos> Nossa. Eu queria... Cadê minha espada, cara? Vamos lá, inventário. Deveria estar equipada. Ah, tá. Agora está equipada. Vamos ver se ele não deixou nenhum item. Hum. Bom, tem que seguir a Lyris. De qualquer jeito, né? Então, vamos lá. Bom, é, graficamente o jogo está bem bonito. É, lógico, a gente sabe da dificuldade que é fazer um jogo... Tão grande quanto esse rodar num, numa boa taxa de FPS e tudo. Ele claramente não conseguiria rodar nos consoles da geração anterior. É, tá um jogo muito bonito, sim. O personagem... Tô vendo aqui, pelo menos as, as texturas estão é, bem legais. Tirando essa pedra aqui, mas... Pelo menos ele tá me ensinando os ataques é, básicos. Como... E é uma coisa que esses MMOs fazem. Eu joguei o Star Wars é, The Old Republic, que é um jogo que hoje é free to play para PC. É, esses MMOs com muito foco na narrativa e tal, eles. Nos, nos primeiros níveis eles tentam muito te, te contar a história, né? Então esse aqui, por exemplo, você só pode cair na, na arena depois do level 10 ou não, 20. E esses jogos eles, eles fazem isso, eles te restringem, assim, você não pode fazer é, muito PVP e tudo. Ele começa quase como um, um RPG single player, né? Então... É, você vai fazendo as quests, não vai tendo tanto contato com outros jogadores e depois ele exige, lógico, ou seja, junte faça suas guildas ou encare os, os PVPs, equipe melhor seu personagem. Aquele velho homem cego é a única pessoa viva que pode nos ajudar a chegar de volta para casa. Tamriel está bem longe daqui. Tamriel, na verdade, o, o nome dessa versão atualizada do Elder Scrolls é Tamriel Unlimited, mas Tamriel é só uma das dos continentes do do jogo, né? Então os túneis vão nos levar até a Towers of Eyes e vamos encontrar os sentinelas lá. É... 
construções mágicas criadas por Molagbal para guiar sua visão em Cold Harbor. Ah. Então a gente precisa destruir essas sentinelas. Tá. Tá. Não estamos em Tamriel. Ah. Que papo estranho, hein? Quem me matou? Um homem chamado Mani Marco me matou. É bom saber. Ah, depois que você morreu, tudo que foi deixado apareceu lá e. Tá. É uma história bem confusa. A rigor, ela se passa mil anos é, depois do Skyrim. E algumas regiões aí do, desse MMO são, são as mesmas e tudo. Hum, mas é, falando de história e tudo, não, não há muita semelhança, não. Beleza. Vamos lá, o esquema aqui do... Essa, como se fosse bússola, essa barra aí de cima, ela já existia no, nos outros Elder Scrolls. É, que, aliás... É, eu recomendo muito o Elder Scrolls, o... Hum, morri. É, o Elder Scrolls 1 e 2, eles estão disponíveis de graça, né? É, no próprio site do, do Elder Scrolls, você é, consegue encontrar eles. Eles funcionam com DOS Box, é emulação mesmo. Mas é de graça, né? Quero matar esse bichinho aí que deve ser um level 2 no máximo. Tá. É... Bom, agora eu tenho novas habilidades. É que eu falei, o menu não. Não tá me agradando muito. Personagem, acho que eu já posso subir de nível, né? Eu tenho um ponto de atributo. É, é, é a mesma coisa, no, no, no Skyrim isso aqui ele era apresentado num esquema de árvore. Alguma coisa assim. Mas aqui ficou mais simples, eu acho, esse esquema de evolução. Porque ele já mostra todos os atributos de cada categoria, né? Então é... Ficou... Mais, mais, mais clean mesmo. Mas de resto, eu, pra ver as outras coisas, né? inventário e tudo mais... Eu preferia o esquema antigo de você segurar o botão B e passar pelos menus, né? Mas, bom, eu tava falando que o, o, o Other Scrolls 1, que é o Arena, que saiu em 94, e o Other Scrolls 2, o Daggerfall, que saiu em 96, eles estão é, disponíveis de graça para PC e são jogos muito legais. É, são em primeira pessoa, mas você jogando você vê, assim, bastante semelhança com os outros jogos Oblivion, assim, pelo menos no, no esquema de jogo, o, o estilão da, das quests, é lógico que são jogos bem mais feios, né, mais limitados também tecnicamente. Tá, se eu ficar perdido eu posso abrir o mapa, vamos ver como é que tá o mapa aqui. É, ele mostra aqui só, como nos outros jogos, ele mostra só exatamente o território onde eu tô, né. Então, a minha primeira quest aqui é esse sentinela. What was your name again? Target practice? Ah, vamos pegar os itens. 
Olha, acho que eu peguei um item melhor aqui. Main hand. Great sword. É, eu acho que eu, é essa aqui que eu tô usando. Mas é bom ter o Iron Mace também. Olha, mas eu ganho 280% de... Ah não, mas é só se eu derreter o item. Tá. As... Aliás, eu vou... Tem uma opção aqui. Que é com relação ao ajuste da tela. Deixar assim. Acho que eu... Quem que tá me seguindo aqui? Ah... É a... Lyris. Tá, vamos ver essa quest aqui. Mais um boneco né? level 2. Subindo meus atributos de two-handed. Eu quero... Tô muito curioso pra saber... É, como é que o jogo vai... Evoluir na, na, na questão da interação com outros é, jogadores, né? Porque a gente sabe, alguns jogos MMO como... Como... Ah, tem mais um bicho aqui. O próprio World of Warcraft. O World of Warcraft, se você quiser muito, você nem precisa interagir com os outros jogadores, né? Não muito. Você pode ficar num player versus world aí que... Que, que também é, é divertido. Eu, praticamente, eu, eu, eu gosto. Se eu tiver gente pra jogar comigo, melhor ainda. Mas vamos lá. Eu, eu tentei jogar o Neverwinter no, no Xbox, mas também não, não tive muito tempo. Ah, fui detectado. Tá. Tinha que ficar escondidinho e aí deu certo. Tá, agora tem que chegar na cela do Prophet. Será que é uma cela dessas? Ver no mapa. Ah, tá aqui. Agora essa é a minha. É estranho ali. Tá, é por aqui mesmo. Tô achando assim, a ambientação do jogo é bem legal. Le lembrando que o jogo é, no PC ele saiu como um jogo é, pago mensalmente. Você tinha que comprar o jogo. Pelos 60 dólares e aí pagar é, 15 dólares por mês para continuar jogando. Né, uma assinatura mensal, como é o World of Warcraft, como chegou a ser o Star Wars também. É, e aí eles tiraram isso, mas pode ter gente que não, não, não tenha se ligado, mas ainda existe a opção de assinar o o Elder Scrolls Online é, são continuam sendo 15 dólares por mês e você ganha é, 10% de bônus em todos os atributos, é, experiência e tudo mais e mais algumas coisinhas aí eu preciso saber assim, eu vou tentar jogar um pouco para ver se valeria a pena esse tipo de dedicação total, mas eu gosto do, do esquema que eles estão fazendo de você, pô, você paga 60 dólares e, e joga o jogo online e se você quiser mesmo, você pode pagar 20 dólares a mais pela edição imperial que deixa você jogar com uma classe imperial Caldwell vê as coisas do jeito dele pra ele, Cold Harbor é um lugar plan. É a casa dele. Tá. 
Vamos achar esse cara aí, então. E é o que eu falei. O começo é uma coisa que eu tinha, aliás, lido muito nos, nos primeiros reviews, que era... O jogo começa um pouco devagar, né? É, alguns MMOs você já começa com quest... este... Nossa, você tem que matar um monte de besouro e um monte de coisa. E esse jogo ele tá jogando umas quests assim, feitas mesmo, acho que pra uma pessoa que não... Nunca tenha jogado esse, esse gênero, né? Ah, tome cuidado. Segure seu nariz. Deve ser um lugar fedido, né? E ele tá me explicando o lugar onde a gente vai encontrar o Prophet. Beleza. Então vamos encontrar o Prophet. Agora tá. É, a quest tá, não tá ativa assim. Tá certo. Eu gosto muito de ficar vendo os cenários aqui que os caras estão fazendo. É uma coisa que eu gosto de apreciar nos jogos. É, eu gostei muito do, do design aqui, é muito. É até meio assustador, né? Esse, essa ambientação aqui é tudo meio, meio caído. Tô, tô, tô achando bem bonito. É... Vamos lá. Tá, ele vai ensinar o lockpick agora. Tá, consegui abrir. <risos> Fácil até, né? Agora é encontrar a cela do Prophet. E vamos roubar um. Vamos roubar o loot dos caras aqui, malandro. Aqui é o EBR Gibi Manis. Será que os caras fazem. vão fazer filhinha pra. pra lutear os bichos também? Tem aqui uma urna. Vamos ver se a espada se é melhor do que a que eu tenho. Ah. Iron Sword, eu tenho duas. É... Enfim. É... Ah, tô meio longe ainda. Aqui é. Parece uma mini dungeon. Né? Pra falar a verdade, eu acho que era pra ser uma dungeon mesmo, mas eu não tô vendo muita graça aqui. Será que tá? Passa aqui, tá. Bom, tem uns caras aqui querendo entrar também. Vamos entrar na cela do Prophet. Seguir a Lyris. O que ela tem a dizer? Hum. Falar com a Lares. Eles nem deviam chamar isso de quest, né? Falar com a mulher. Ah, tem um segredo pra abrir a cela. Tá, eu preciso trocar de lugar com o Prophet. Ah. Tá todo mundo morto. E aí. Tá. Agora tem que defender a Lyris, vamos ver o que que. aqui ah, nenhum item 
Pena que eu não tenho nenhuma magia ainda, nem nada disso, né? Que era uma das coisas mais legais nesses jogos, é isso aí. Se bem que a classe que eu escolhi, ela é mais... É mais... Combate corporal, né? Vamos ativar os pinions. Beleza. Um pinion. Dois pinions. E aí eu tenho que trocar, trocar de lugar. Freedom! I remember this feeling. Libertei o Prophet. Thank the divines, you are safe. There is that at least. They have sacrificed everything that we might get. É, a Lyris se lascou pelo jeito, já que o sacrifício dela não pode ser em vão. Eu sou vestígio. Ah, essa é boa. Por que, que o nome dele é Prophet? Meu verdadeiro nome foi perdido, mesmo para mim. Yeah. The anchors are Daedric machines of the darkest magic. Their chains bind our world and pull it up the stairs quickly. We must get to the anchor. Então tem que entrar essa anchor ring. É aquela coisa. Eu tô gostando do jogo, mas eu ainda tô achando que ele tá meio devagar. É uma reclamação que eu eu vi no em algumas avaliações no Steam que as pessoas acham o jogo muito raso, mas uma das reclamações que as pessoas falam é que elas acham cenários muito vazios e tal. Eu tô achando por enquanto cenários animais. Um, um Child of Bones, esse cara é da hora, hein? Tô achando cenários animais, não, não vejo nada demais, acho até achando mais bonito que de outros MMOs que eu joguei, né? Neverwinter. Enquanto a isso, eu não, eu não reclamo nada. Eu acho que, eu não sei se é frescura minha, mas eu acho que tinha que ter um, tinha que ter um botão de, um botão de esquiva. Não sei se é porque eu acostumei muito com a, com a esquiva do The Witcher 3. É um jogo que basicamente não tem nada a ver com isso, mas é aquela coisa, quando você joga um jogo que tem um, um sistema legal de, de esquiva, de luta e tudo, você tem que se ficar acostumado, né? Ou mal acostumado, né? Tá, peguei a corrente do Bones. Ah, aumenta o vigor máximo pra em 88. Então... É uma boa, vou usar isso aí. Chest, neck, vamos ver. Tá, já tô usando. Tô usando, vou ver se algum item passou batido aqui, né? Eu acho que não. Tá. Hum. Vamos ver se eu tenho mais... Algum ponto, é, não subi de nível ainda. Beleza. The dark anchor's portal is high above us. I will prepare a spell to lift us to it. But first, you must reattune yourself to Nan in order to regain your physical form. Sky shard. A shard of ethereal magic that carries the essence of Nan. Some link them to Lorcan. Tá, eu preciso coletar e absorver o seu poder e recuperar minha forma corporal. É bem didático esse jogo. Mas a grande verdade é que eu é, realmente me, me vejo jogando ele por muito tempo ainda. Tô achando bem, bem legal mesmo. Eu 
Let the way be opened. Let these wandering souls return home. Let the will of Molog Val be denied. Vamos entrar no portal. Bom, finalmente vamos para Tamriel, que é quando o jogo aparentemente começa, né? É... O que a gente fez até agora foi uma espécie de prólogo para ensinar as coisas e tudo. Talvez a gente encontre mais ação em Tamriel. Ah, os livros, isso aqui é, é muito legal. Quem tem paciência ou quem tem interesse no, nas peculiaridades do jogo vai gostar de, de ler, porque eles citam bastante assim na na narrativa, né? Às vezes é, é importante você saber o que está acontecendo. Agora ele vai me colocar no caminho que eu devo seguir. O que, que eu devo fazer agora? Bom, eu tenho que vingar o sacrifício da Lyris, pelo jeito. Parece que esse é a minha... o meu objetivo nesse mundo aí. But we will meet again. There is still much we need to accomplish. Tá, vou completar essa quest. You must find your own path. But perhaps. E ganhei um ponto. Vou aumentar a mágica aqui. E ganhei um item também, né? Cadê? Peguei uma urna aqui. Ah. Nossa. Vou usar essa, essa roupa que parece ser boa. Cadê, cadê? Ah, já é alguma coisa. 52 de armor, é. Bom, aqui agora a gente está em Daggerfall, que é uma das regiões da, do continente de Tamriel. É, hey, aparentemente o jogo... Começa aqui, né? Cidade, o... os pets. E. Aqui tá o meu cavalo imperial. Que eu tenho por. Por, por ter essa edição imperial, né? Que custa 20 dólares mais caro. Hum, bem legal o jogo. É... E bom. Esse aqui foi o comecinho de The Elder Scrolls Online no Xbox One. É, vou continuar jogando, soltando outros vídeos, mas é isso aí. Quem gostou, dá um like aí, compartilha o vídeo, assine o nosso canal. Valeu!